Facundo Noya es graduado de esta facultad, es ingeniero biomédico y a continuación conocemos un importante proyecto muy innovador. cómo surgió y cómo se fue desarrollando después. Bien, el proyecto nació en 2016 acá en la facultad. Nosotros junto a un compañero, Nicolás Guglielmone, desarrollamos una tesis que era nuestro proyecto justamente para recibirnos ese año que contaba con una plantilla que lo que busca es prevenir las lesiones en personas con diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen una problemática que es que pierden la sensibilidad a nivel de los pies. Es decir, no sienten que le está pasando. Suponete que a vos te queda chico el zapato, te dieron una piedrita o estás cansado y te aprieta el, el pie. Bueno, las personas que tienen diabetes no lo sienten, no saben qué le está pasando y típicamente se lastiman. Y cuando se lastiman le cuesta mucho curarse y esto es un proceso que va creciendo, va creciendo y puede derivar en algunos casos en una amputación. Entonces lo que nuestra plantilla hace es, tiene sensores de presión, de temperatura y de humedad y en caso de detectar alguna anomalía, que haya un riesgo, que haya una sobrepresión, le alerta al paciente de forma instantánea. Así puede saber qué le está pasando, puede chequear o puede ir a su médico de forma mucho más temprana y evitar así llegar a la lesión. ¿Qué es lo que pusieron en práctica de la ingeniería biomédica en este proyecto? Bien, eh, la verdad que fue un montón, fue todo un, es un proceso desarrollar un proyecto que pase de, de una idea a proyecto está concebido como prácticamente la misma instancia, a que pase a un emprendimiento es un proceso muy largo. En principio, como ingeniero biomédico, nos toca estar entre medio de justamente del médico y del tecnólogo, traducirlo a una tecnología y que puede llegar a mejorarle la vida. Entonces, el rol del biomédico es esto, justamente, poder relacionar a todas las partes y que todo eso sea un proyecto que, que tenga una viabilidad. Ese es el principal rol, entender los diferentes idiomas que se habla dentro de un proyecto tan grande. Con respecto a los materiales, ¿qué es lo que han utilizado, qué es lo que han combinado para poder llevar a cabo las plantillas? Bien, acá de vuelta entran un montón de, de áreas. Es un proyecto que, que involucra no solamente la parte médica, como te digo, involucra la electrónica. Tenemos un microcontrolador que es el que está monitoreando todo el tiempo. Esta es, es la última placa que hicimos. Ahora la estamos reduciendo a, a mucho más chiquita. El objetivo es que sea de un centímetro por un centímetro. Tenés un cargador inalámbrico, baterías ultra delgadas, son baterías que son bastante complejas de conseguir porque son súper finitas y están, están, se permiten doblar, se permiten sobrecargar, entonces no hay riesgo para el paciente. Después, hoy estamos trabajando con impresión 3D, en lo que es el, el diseño puramente de la plantilla. ¿sí? La impresión 3D tiene la ventaja de que te permite mejorar rápido los prototipos. Vos podés ir iterando sobre la marcha, ajustando, y cambiando pequeños detalles y llegando al modelo final. Una vez que llegas al modelo final, pasas a un proceso industrial, pasas a una matriz. Lo fundamental es la ubicación de los sensores. Estos son sensores. La plantilla va a tener sensores de presión, de temperatura y de humedad. ¿Sí? Estos son de presión. Tienen una ubicación específica en función de, de las zonas de riesgo para el paciente. Y esto se va trabajando muy junto a los médicos. Porque el médico conoce dónde están esas zonas de riesgo. Entonces el médico dice, ok, ajustemos este sensor Cambiemos esta curva, reduzcamos el tamaño de estos que están arriba y ahí vas iterando y vas mejorando. Esto va adentro y lo que te permite es que cuando el paciente presiona, en el celular le va marcando cómo va presionando. Y si hay algún cambio en el tiempo, si hay algún riesgo, si está mucho tiempo parado hacia una zona, si hay una piedra adentro y lo va estudiando. Y en caso de haber una anomalía, lo alerta. ¿La idea es que el paciente la use todo el tiempo? Sí, sí la idea esto es prácticamente, nosotros apuntamos a que sea un dispositivo usable, como un reloj. El objetivo es que esto sea súper finito, que no tenga más de 3 milímetros todo el sistema. Entonces el paciente, que la estabilidad sea muy buena para el paciente. ¿sí? Es decir, que, que él no se entere que esto es una plantilla. Que como mucho tenga que cargarla cada 3 días, cada 4 días, entonces él lo monitorea durante todo el tiempo. Es como hoy la persona que tiene diabetes usa el, el glucómetro, que es el que se mide el nivel de glucosa. Bueno, el objetivo es que él lo pueda usar también en la plantilla y que cuando llegue a su médico, a su visita, el médico pueda saber 
si está habiendo un riesgo, si está habiendo un cambio que el paciente no lo está detectando. Perfecto. El proyecto fue pasando diferentes etapas, hoy es el tercer prototipo. Acá, y me gusta siempre aclararlo, es como hay un salto muy grande entre lo que es un prototipo construido de forma casera o de forma muy básica. En este tipo de productos médicos vos tenés muchas cuestiones regulatorias y muchos cuidados que tenés que tener en cuenta. Entonces, dar el salto a un prototipo que hiciste en el laboratorio, a un producto que está casi listo para probar, es complejo, lleva tiempo y lleva muchos pasos de cuidados. Hoy el proyecto está haciendo las primeras pruebas con pacientes. Estamos trabajando con diferentes hospitales acá en Córdoba y hospitales en Buenos Aires. Y estamos probando pruebas en laboratorios, es decir, pruebas en, en consultorios. La probamos durante una hora, durante media hora y, y vemos qué estamos detectando. El siguiente paso que nos queda es poder desarrollar toda la infraestructura, tanto de cantidad de plantillas, con una buena aplicación y con que todo funcione medianamente aceitado para que el paciente se la lleve a su casa y la use durante un mes. Eso se hace bajo un protocolo clínico, que es lo que, el paso previo que estamos a punto de dar. Nuestro objetivo hoy es hacer pruebas de campo, poder medianamente testear que está todo funcionando bien y una vez que eso esté el ok, producir aproximadamente 50 plantillas y regalársela, regalársela no, sino dársela a los pacientes y a los médicos para que las testen y podamos entender bien y validar nuestro proyecto. Bueno, para estar donde estamos hoy, para nosotros fue fundamental participar de concursos. Estuvimos en diferentes países, además de Argentina, por ejemplo, estuvimos en Dubái, donde ganamos el primer fondo, estuvimos en Canadá, en Nueva York, en Madrid. Y ahora estamos participando en dos instancias bastante importantes. Una es dentro de dos semanas, en noviembre, eh, me voy a, a México, a Guadalajara, a recibir un premio del MIT, que se llama MIT Innovators Under 35, que son los innovadores menores de 35 de Latinoamérica, y a mí me seleccionan por Argentina. Y estamos en otro concurso que es súper importante, que es una idea para cambiar la historia, que lo organiza History Channel, de los cuales quedamos 10 proyectos entre 10.000 de toda Latinoamérica. Y estamos ahora en la instancia esta que necesitamos votaciones. Necesitamos que todas las personas entren todos los días a votarnos para sumar puntos. El equipo que gana más puntos es el equipo que se lleva el premio final. Bien Facundo, ¿podés contarnos bien cómo es el tema de la votación para que te votemos? Bien. Sí, eh, para la votación el link todavía no está listo, va a salir el 1 de noviembre. Yo les voy a alcanzar un link, les voy a pasar bien toda la información. Necesitan entrar un link, va a aparecer un video cortito mío y del equipo mostrando el proyecto, mostrando la validación con paciente y ahí tienen que, les va a aparecer un botoncito que dice votar. Todos los días se renueva la votación, entonces las personas pueden entrar todos los días a votar. Que eso es lo fundamental, que entren todos los días o cada vez que se acuerden porque lo principal es votar lo más posible en el tiempo. Se vota desde el 1 de noviembre hasta el 27 y si logramos quedar va a ser súper importante. Un solo argentino ganó en toda la historia de ese concurso.